amener aujourd'hui. Dans la théologie traditionnelle, in the original theology, uh, on a un concept du mot justice de Dieu. We have a concept of the, the, the word justice of God. Et, et bien qu'elle est vraie, because it is true, uh, la théologie traditionnelle, the original tra theology, traditional theology, traditional theology, a une version limitée de ce qu'est justice de Dieu. Has a limited version of what is the justice of God. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse se concentrer sur ce qu'est la justice de Dieu. Today, I really want us to concentrate on what is the justice of God. Et on va essayer d'aller voir comment la justice de Dieu and we're going to see how the justice of God est quelque chose d'essentiel pour notre vie. That is something that is essential for your life. Et que ce n'est pas quelque chose de négatif. And it's not something that's negative. Ni méchant. It's not even bad. Parce que nous, quand on entend le mot justice, because us, when we hear the word justice, voici l'image qu'on a. Here's the image that we have. Je suis sur l'autoroute. I'm on the, uh, the other route. Le maximum dit 50. The maximum says 50. Et je, et je fais 140. And I'm going 140. <laughs> Mais personne fait ça ici. Hein? But nobody <laughs> does that here, right? You <laughs> lost your license. <laughs> Donc, so le message c'est pour toi. <laughs> Dieu me le révèle. <laughs> God just revealed that to me. Donc, quand on a compris et quand on a cette pensée de justice de Dieu, so when we have that the, the, the thought of the justice of God, on mind, croit que la justice de Dieu c'est quelque chose de, de méchant. So we think that the justice of God is something that is bad for et us. Et on doit faire attention. And we got to be really careful. Parce que Dieu va nous frapper avec son bâton de justice. Because God is going to hit us with our justice stick. Hein? Et, et, et le premier mot qu'on a en tête, de, de, ou la pensée qui nous vient en tête du mot justice, c'est négatif. So the first thought that comes into our mind is really negative about justice. Maintenant, le message de ce matin s'appelle But the message this morning is called Le jour de la restitution. The day of resti restitution. C'est quoi une restitution? What is a restitution? C'est quand on me retourne ce qui m'a été enlevé. It's when it's returned to me what has been stolen from me or taken from me. On me l'a enlevé par force. Somebody that took away from me by force. Et on m'a dépouillé de quelque chose, on m'a enlevé quelque chose. So in other words, they took something away from me. Qui m'appartient. That belonged to me. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un monsieur, de quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth. And today we're going to read a story about Mephibosheth. Et... On va voir comment Mephibosheth And we're going to see how Mephi Boshet a été victime was a victim d'une injustice of an injustice. D'accord? Mais comment la justice de Dieu and how the justice of God s'est manifestée dans sa vie. Was manifested in his life. Amen. 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 Donc si je pose la question aujourd'hui à, à tous ceux ici présents. And so if I ask you the question this morning. Combien ont été victimes de injustice dans leur vie? How many have been victimized of an injustice in your life? Huh? Like you want to be these of things. Somebody even got to put up their toes. Huh? Je vais faire une petite liste des injustices de quelles on peut être victime. I'm going to give you a little list of the, the things that we can be a victim of. On va voler une carte de crédit. Somebody stole my credit card. Huh? On a volé mon identité. Somebody stole my identity. On m'a volé ma santé. Somebody stole my, my health. J'ai été abusé quand j'étais enfant. I was abused when I was a, a child. J'ai été mis en prison injustement. I was put in jail unjustly. J'ai été accusé faussement. I was falsely accused. Et je peux continuer ma liste. And I can continue the list on and on and on. Maintenant, au lieu de faire une liste pendant que on est dans le message, faites votre propre liste. But right now, what we want you to do is instead of making that list, make your own list hein? while we're in the message. Et revisez toutes les choses dont vous avez été victime. And then just go back and review all the things that you've been a victim of. Hein? On t'a volé un parent. Well, somebody, maybe somebody stole a parent from you. On t'a volé peut-être la vie familiale. Maybe somebody stole family life from you. Et toutes sortes de choses qu'on peut être victime. There's all sorts of things that you can be a victim of. Hein? Par les forces des circonstances. Because of the circumstances. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout. There's some things that we cannot control at all. 
Et qu'on vient subir. And we, we, it submitted at us. Et on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, je veux juste lire la, la définition de justice. Today I'm just going to read about what is the definition of justice according to the dictionary. Selon les dictionnaires, moi j'ai selon un dictionnaire francophone. Je ne vais pas lire une, dictionnaire, une définition selon un dictionnaire anglophone. Ok. Il va lire le francophone. Je vais lire le anglais. Voici ce que la justice dit selon la, la Rousse. Juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Droiture, équité, impartialité, intégrité. Ou le pouvoir de faire régner le droit, un exercice de ce pouvoir. Le Aurel va lire quelques définitions de, du mot justice. There's justice in English. There's the quality of being just, fairness, the principle of moral rightness, equity, conformity to morals, rightness and right, rightness, righteousness in actions or attitude. Righteousness, the upholding of what is just, especially fair treatment and due reward in accordance with honor, standards of the law. Law, the administration and procedure of law. Conformity to truth, fact, or sound reason. Donc on voit que c'est un exercice particulier la justice. So you see, justice is really a exercise, a particular exercise. Mais dans la Bible, il y a aussi une définition de justice. But in the Bible, there's also a definition of justice. Donc, ce que la parole de Dieu nous révèle concernant la justice. So, what the word of God reveals to us according to God's justice. La première chose qu'on peut voir. The first thing that we see. C'est ceci. It's this. Vous allez voir. C'est un attribut de Dieu. It's an attribute that belongs to God. Ça fait partie de sa personnalité. It's part of his personality. Dans son essence même. Even in his, his, his being itself. Un des noms de notre Dieu. One of our names of our God is. C'est Jéhovah Tsikenu. It's Jehovah Tsikenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'éternel ma justice. It means the eternal my justice. L'éternel est ma justice. The eternal is my righteousness. Des gens partant le nom de Dieu même. Right there, even starting the name of God itself. Il parle que dans son essence, sa nature. It, it talks about even in his essence, his nature. Qu'il est droit. That he is straight, he is righteous. Qu'il est juste. He is righteous. Une autre des choses qu'on voit concernant ce que la Bible nous parle de justice. C'est ce que Dieu exige. Is that what God, uh, oui. absolutely wants. Une conduite qui est conforme aux lois divines. A conduct that is according to the law, the divine law of God. Donc, comment vivre? C'est quoi cette conduite? C'est en fonction du respect et de la connaissance qu'on a des Écritures. So in other words, we need to respect the way, the way we see the Scriptures, the writing. Mm. Donc, si j'en viens à l'exemple de mon jeune frère là-bas dans le coin. So if I come back to my uh, young brother in the corner there. Aujourd'hui, il va se faire magaler. Today, huh? Sorry. <laughs> <laughs> On va le prendre comme exemple. <laughs> Today is going to be as an example. J'ai le code routier au Québec. So basically the uh, transport code of Quebec hein, exige de moi un certain respect de, des lois. Says that I have to follow the law. Simple as that. Si je ne les respecte pas, qu'est-ce qui arrive? If I don't respect the law, what happens? Est-ce que je vais me faire donner une amende à chaque fois? Am I going to get a fine every time? No. No. No, parce que la police n'est pas omniprésente. Because the police is not omnipresent, so they're not going to see me every time. Mais il y a de grandes chances que des fois on va se faire avoir. But there's good chance that I am going to get caught. D'accord. Donc, le code routier exige de moi un certain comportement sur la route. So basically, when you're driving, the driving code says that they, you need to go according to the code. Pas seulement pour mon bien. Not only for me, mais pour tous ceux qui m'entourent. But for everyone that is around. Right? right? Il en est de même pour la justice de Dieu. So it's the same thing for the justice of God. Donc, il exige de moi un certain comportement. So it, it, exa, it, it wants from me a certain way to act. Mais pas seulement pour mon bien. But not only for my good. Mais pour ceux qui m'entourent aussi. But for everyone that's around. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu d'individuel. You know, God is not just a God of the individual. C'est un Dieu de collectivité. But God is a God of collectivity. Dieu est collectif en soi-même. God is collective in his, himself. In himself. Là, je vais rentrer dans un thème pas un petit peu plus profond, mais je veux juste l'effleurer. Dieu lui-même est communauté, lui-même lui est communauté. 
God is community himself. Pourquoi? Why? Père, Fils, Saint-Esprit. Father, the Son, and the Holy Spirit are in one God. Donc lui-même, il est communauté. So even himself, he's a community. C'est pour ça que sa justice n'est pas seulement personnelle. So that's why his justice is not only personal, mais sa justice est collective. But his, his justice is collective. Ça va bien jusqu'à là. So, so far so good. Je yeah. vous perds pas. Yeah. I'm not ah, losing you. Good. Parfait. Donc une chose, deux, une autre chose qu'on voit par rapport à la justice. Another thing we see about justice is. C'est l'exercice par Dieu de faire régner l'équité. Is that God wants justice to reign equally. Exactly. Donc ça, ça fait partie de son activité, de sa nature. That's part of his nature also. Et aussi, concernant la justice, And also concerning justice, c'est un statut que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. This is status that we have according to being a child of God. Quand vous marchez par la foi, when you walk by faith, vous êtes déclaré juste. You are declared righteous. C'est un statut. It's a status. Vous devez, pour que vous puissiez comprendre. So, just so you understand. Une personne célibataire a un statut légal de célibataire. A person that is not married is, is a single person, a status. Devant le gouvernement, il a un statut légal According to the célibataire. Law, the government, he's a, he's a single. Quand il fait sa déclaration d'impôts, célibataire. He, when he declares his uh, income tax, he's single. Quand toutes ses démarches, on lui demande c'est ton statut, célibataire. Every time he, he writes on the papers, he's always single. Mais quand il rentre dans cette vie, when he comes into the life, la vie de couple. When he goes into a couple's life, son statut change. His status changes. Et c'est quoi son nouveau statut? And what is his new status? Marié. Marié. Ah, donc c'est un statut. So, so it's a status. Quand nous marchons par la foi, when we walk by faith, notre statut dans le monde spirituel, our status in the spiritual world, dans le monde invisible, the, in the invisible world, le monde qui, que vous ne voyez pas, the world that you do not see, mais qu'on est conscient qu'il existe, but we are conscious that it does exist, ce monde invisible, that invisible world, voit si on marche par la foi ou pas. They'll, they'll, they'll see if we're walking by faith or not. D'accord? Mm-hmm. Et cet élément du monde invisible, and that element of the invisible world, hein, souvent est négligé, is a, a lot of times neglected. Mais la réalité, c'est que avant que le monde fi- physique n'existe, But the reality is before even this physical world existed. Le monde invisible existait. The invisible world existed. Il y avait des gouvernements. There Pour were, un seul gouvernement, were, il y avait deux gouvernements. There were two governments in that world. Hein? Il y en a un qui, qui est gouverné par un, l'autre par l'autre. One was governed by one and one was governed by the other. Il y avait euh, déjà un monde. There was already a world. Il y avait une communauté. There was a community. Le monde invisible existait avant nous. The world, the invisible world existed before we did. C'est pour ça que quand on considère les Écritures, so that's why when we consider the writings, the Word of God, n'oubliez pas que ça ne fait pas allusion seulement au monde physique. Just don't think that it just be, uh, makes a, a lure, well, a lure? Uh, uh, Allusion? 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 To the physical world. It also includes the spiritual world. Et, et, et on a un problème des fois quand on, on se distingue un de l'autre. Il y a des églises qui enseignent que le monde spirituel c'est, c'est fini, ça n'a aucun impact sur nous. Some churches, there are some churches that still teach that basically the physical world or spiritual world has no impact on the physical world. Il y en a d'autres qui vivent tellement dans le monde, dans le monde spirituel qu'ils ont oublié qu'on vit sur la terre. <laughs> Other ones, they live so much in the spiritual realm that they forgot that they're on earth right now. Le modèle par excellence que nous avons. The model, the excellent model that we have actually. Jésus. Is okay. Jesus. Jésus est exceptionnel. Jesus was exceptional. Parce qu'il marchait sur la terre. Because he walked on earth. Il nourrissait physiquement les foules. And he physically uh, gave food to the, to the people. Mais il le faisait de façon surnaturelle. But he did it supernaturally. Donc les lois du physique et du, du monde spirituel se manifestait à travers lui. So the laws of the spiritual world and the physical world were manifested through Donc, Jesus. Il y avait un équilibre parfait. So there was a balance, a, a perfect balance. C'est pour ça que je peux pas comprendre. So that's why I can't understand. Quand des églises disent que le, y a certains éléments du surnaturel étaient pour le passé. That when some churches say, well, the, some, there's parts of the spiritual world that was only for the past. Je m'excuse. I'm sorry. Le livre même, la Bible même, the book, the Bible itself, le contenu même, 
the content of that book est surnaturel. Is supernatural. Amen. 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 Ça nous parle d'un monde qui existait il y a des, des siècles et des milliers, même des éternités avant. It talks really about a spiritual world that existed way before this physical world. Et qui existera après. And that will continue to exist even after this world. Hein? Je me rappelais quand je, je faisais mon cours de théologie. I remember when I was uh, taking my course of theology. On, on parlait souvent de, 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 de notre éducation sociale. We talked a lot about how our social obligation was. Et, 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 de, et des bonnes choses qu'il fallait faire comme, comme être humain. And the good things that we used to have to do, like because being a human being. Socialement responsable. Socially being responsible. C'est correct. It's good. Mais on, on parlait peu <coughs> de notre influence dans le monde spirituel. But we talked very little about our influence in the spiritual world. Vous, chacun d'entre vous ici qui each, marchez par la foi avez un impact direct dans le monde spirituel. Each one here that is walking by faith has a direct impact in the supernatural world. Pourquoi? Why? Parce que la justice de Dieu est en vous. Because the righteousness of God is in you. C'est pas peu dire ça. Mm -hmm. Je sais pas. It, 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 that's, that means a lot. Oh, okay. <laughs> c'est pas peu dire en anglais, that means a lot. Hein? Okay, c'est pas peu dire. Ah, okay, no. C'est du bon comme traduction. <rire> On continue. So we, can, we can continue. Voici une des choses particulières qu'il faut nous refaire nos pensées concernant la justice de Dieu. So there's one thing that we really need to, to remodel our thoughts concerning the justice of God. Donc, voici quelques versets. Je ne vais pas m'attarder, mais on va lire quelques versets pour qu'on puisse on puisse voir ce que Dieu dit concernant la justice de Dieu. So we're going to see, show you a couple of verses just to show you what really the word of God says about the justice of God. Est-ce qu'on est prêt? Are we ready? Voici la première chose, c'est qu'il aime la justice et l'équité. First thing is that he loves justice and uh, righteousness. Hein? Il aime justice et équité. He, right, he loves righteousness and justice. Donc, il prend plaisir. So he takes pleasure. Une autre chose, c'est la justice et l'équité sont la base de son trône. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Comprenez que son trône ne peut pas être soutenu. Understand that his throne cannot be upheld. Si il n'est pas juste. If it's not righteous. D'accord? C'est hey, beaucoup ça. That's a lot. C'est-à-dire qu'il défend mon droit et me rend justice. He maintains my just cause and he gives me righteousness. Donc il veut défendre mon droit. So he defends my right. Une autre des choses qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'il aime ce qui est fait pour la justice. And he loves what is righteousness. The Lord is righteous. Et ceux qui font la justice voient sa face. And those who love righteousness will see his face. C'est particulier, hein? That's very particular. Donc, la justice, c'est le désir de Dieu pour nous. Righteousness is actually the desire of God for us. Pourquoi? Regardez ceci. Why? Quand Adam et Ève ont péché, when Adam and Eve sinned, la première chose qu'Adam et Ève ont fait, c'est quoi? What's the first thing that Adam and Eve did? Ils se sont cachés. They went and hide. Et Dieu a fait justice. And God did righteousness right there. En sacrifiant un animal. First thing he did was really he sacrificed an animal. Il y a eu un, un déversement de sang. So there was uh, blood that was spilled. Pour habiller Adam et Ève. To actually clothe Adam and Eve. Est-ce que c'était l'initiative d'Adam et Ève ou de Dieu? Was it the initiative of Adam and Eve or from God? C'était l'initiative de Dieu. It was God's initiative. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête. Que and Dieu veut nous faire justice. And that's what we need to have in our minds is that God, we need to see that God wants to give us righteousness. Voici ce que Colossiens 1.20 nous dit. Here's what Colossians 1.20 says. He'll read first, I'll do it in English. L'éternel, uh, excusez-moi, il a voulu par lui, donc par Jésus, réconcilier tout avec lui. Tant ce qui est sur la terre comme ce qui est dans les cieux. On voit. Donc, 
donc il réconcilie, il réconcilie les deux mondes en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. So and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross, through him I say whether things on earth or in heaven. So in other words, he put heaven and earth through the cross. He joined them together. Il a réconcilié. He reconciled. Dieu. God. Le gouvernement de Dieu. The government of God. Et moi. And me. Et vous. And you. Est-ce pas fantastique ça? Isn't that fantastic? Est-ce que c'était notre initiative? Was it our initiative? Non, c'était no. son désir. It was his desire. Il l'a fait avec Adam et Eve. He did it with Adam and Eve. Et il l'a fait envers nous par and Jésus. And he did it it for us or towards us through Jesus. Donc il aime nous faire justice. So he loves to give us righteousness. Ça va jusqu'à là? So far so good. Parfait. Donc maintenant, parlons d'une victime que je vous ai mentionné tout à l'heure, Mephibosheth. Ok, let's talk about the victim, uh, Mephibosheth. Mephibosheth fut victime d'une situation. Mephibosheth was a victim of a situation. Quand il était petit enfant, when he was a small child, je crois qu'il avait 5 ans, I think he was about 5 years old, sa nourrice, sa gardienne l'a pris, his uh, uh, nanny took him, il a couru avec, ran with him, l'a échappé, and she dropped him. Et ça a détruit ses jambes. And it busted his legs. Et à partir de ce moment-là, moment il n'a plus été connu comme Mephibosheth. Mephibosheth. Il a été reconnu comme le perclus, celui qui avait des problèmes avec les jambes. He was known as the person that had problems with his legs. Imaginez. Imagine. Hein? En d'autres mots, aujourd'hui, si on le met dans notre contexte. So today, if we put it in today's context. Ce, le drogué. The druggie. Hein? Ah, le gars sur la chaise roulante. Oh, the guy on that wheelchair. Ah oui, oui, puis qui a été abusé. Oh, him, the, he, yeah, he was abused. Hein? Parce que souvent, on va nous reconnaître par notre passé. Well, often times, they're going to recognize us by our past. Notre société a une fâcheuse manie. Our so society has a really bad way of looking at things. De nous définir. That defines us. Par notre passé. Because of our past. Je ne suis pas défini par mon passé. I am not defined by my past. Je suis défini et identifié par ce que ce que je suis en Christ. I am defined and who I am today by what I who I am in Christ Jesus. Amen. Mephibosheth fut victime. Mephibosheth was a victim. Il fut victime à l'âge de 5 ans. He was a victim at the age of five years old. Et si vous voulez voir, j'ai oublié de mettre des versets dans. 2 Samuel 9.3 And if you go to 2 Samuel 9.3 C'est là que vous allez voir qu'il était connu comme le perclus des pieds. That's where he was known as the person who would have problems with his feet. Donc, euh, comment ça tient en anglais? Ceux qui peuvent le, me le lire en anglais. 2 Samuel 9.3 Est-ce que ça dit? 2 uh, uh, Samuel 9.3 en anglais. Comment est-ce que ça dit? Je suis curieux de savoir. Crippled. Comment... Crippled in both feet. Ah, c'est ça? Crippled? Yeah. That's just triple and both feet. Ah, ben oui, you have it there. There you go. <laughs> <laughs> Donc, imaginez être connu comme c'est l'handicapé. So, imagine you're known as oh, the handicapped person. Donc, Mephibosheth était défini par son passé. So, Mephibosheth was really defined by his past. Maintenant, le jour de la restitution est arrivé à Mephibosheth. But the day of restitution came to Mephibosheth. Uh, et je vais poser une question et la même question qu'on a posée à Mephibosheth. And I'm going to ask the same question that I had that was posed, that was asked to Mephibosheth. N'y a-t-il personne de passion au Canada aujourd'hui si présent pour qui le roi use de sa bonté envers vous aujourd'hui? Isn't there anybody here at Passion Canada that the king has used his uh, goodness towards you today? Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin que Dieu lui fasse faveur? Is there anybody here, anyone at Passion Canada, to whom the king may show his kindness? Is there anybody here who needs to see the justice of God manifested? Is there anybody here that needs to see the righteousness of God manifested? Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injustices that you have done. Because through all this, you have made a list of all the injust
Tu as été victime de quelque chose, ce n'était pas de ta faute. You were a victim of something and it wasn't your fault. C'était pas de ta faute. It wasn't your fault. Et c'est à ce moment-là que and le roi David s'est présenté devant Mephibosheth. And that's the way that yeah. the King David came and presented himself in front of Mephibosheth. À vrai dire, c'est pas le roi David, mais c'est plutôt David qui a convoqué Mephibosheth. Actually, it's David that asked Mephibosheth to come to, to his Parce qu'il avait dit aux parents, je veux faire de bonté. Because he told the parents, I want to do something good. Je veux manifester la justice. Je veux rétablir le bien. I want to establish justice, uh, righteousness. I want to establish something good here. Et la première des choses qui était restaurée dans la vie de Mephibosheth, and the first thing that was restored in Mephibosheth's life was, c'était son âme, his soul, son âme, his soul. Parce que nous, on est, on est d'une façon similaire à ceci. C'est juste un graphique pour qu'on puisse comprendre qui on est. We are, we are sort of similarly made to Mickey Bochette. Donc, let's see here the graphic, we'll see. Corps, âme et esprit. So we are body, hein? soul and spirit. Euh, dans notre esprit, in our spirit, nous avons conscience du monde spirituel. We are conscious of the spiritual world. Dans notre âme, in our soul part, nous avons conscience de soi-même. We are conscious of ourselves, our five senses. Et dans notre corps, on a conscience du monde physique. We are conscious of the physical world. D'accord? Donc, nous sommes faits de cette façon-là. That's le, how we're built. Le problème, c'est que quand notre âme est démolie, problem is, is when our soul is demolished, nous avons une mauvaise perception de tout. We have a wrong perception of everything. Nous avons une mauvaise perception du monde spirituel. We have a wrong perception of the spiritual world. De ceux qui nous entourent. The people that are around us. De la justice de Dieu. The justice of God. Parce que nous avons un voile. Because we have actually have a veil over. C'est comme si vous sortez avec des, des, des lunettes fumées. So let's say you go out with sunglasses. Hein? Et vous rentrez avec ces lunettes fumées. And you go in with sunglasses. Et, et, et là, vous voyez à l'intérieur, mais c'est plus opaque, c'est plus obscur. So when you walk in, you, it, it's going to feel dark, it's darker. Hein? Parce so que hard les, to see. les lunettes de soleil nous, nous empêchent de voir bien. Because sunglasses actually help uh, stop you from à l'intérieur. Well à l'extérieur, ça fonctionne. Outside, no problem. But Mais à l'intérieur, ce n'est pas fait pour l'intérieur des lunettes de soleil. D'accord? Donc, Mephibosheth avait une mauvaise idée de la justice du roi David. Donc, Mephibosheth a eu une mauvaise idée de ce que la justice de David voulait lui apporter. David voulait lui faire du bien. David, or, well, King David, really wanted to help him out and do something good for him. Et, da, et, et Mephibosheth dit ceci. And Mephibosheth says this. Il se prosterna et dit que ton serviteur, euh, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu le regardes, pour que tu regardes ce chien mort tel que moi. Il se comparait à un chien mort. In other words, he looked at the king and he goes in front of him and he says, what, what, what did I do that you would look to me as, as a, to look to me, not me, a dog. A dead dog. A dead dog. <laughs> il, faut, non, il faut mettre une emphase. Hein? Dans les écritures, les détails sont très importants. Very important to put les détails sont très importants parce que les noms sont importants. Because words are important. Quand je suis dans les cours de théologie, les noms des lieux et des personnes, ça n'a aucune importance. Quand je regardais la théologie, les noms et les gens ne font pas d'importance. Mais quand tu regardes les Écritures, tu vois que c'est très important. Mais quand tu regardes les Écritures de Dieu, tu sais que c'est très important. C'est pour ça que quand il dit, pour que tu me regardes, moi, un chien mort. That's why he said, when you look at me, it's me, a dead dog. Pourquoi? Parce que c'est l'estime de lui because it was his self-esteem. It était tellement à terre. It was so low. Qui se comparait à un chien mort. That he compared himself to a dead dog. Déjà un chien à l'époque c'était un animal quelconque. Hein? Already already uh, in those days a dog was, you know, pretty low. Mais là se comparer se comparer à un chien mort. But to go even further to say it was a dead dog. Ça ça voulait dire que personne n'avait le droit de s'approcher à lui parce que la loi disait que tu ne pouvais pas t'approcher d'un cadavre. Because it said that actually in those days the law stated that you weren't allowed to to, to reach to touch some, somebody qu that's dead. Qu'est-ce que ce passage me dit? So what that passage is telling me? C'est qu'il n'avait même pas de relation humaine dans sa vie. He didn't even have human relationships in his life. By what parce qu'il était tellement complexé par sa maladie. Because he was so complex about the, the fact of the Sa sickness. maladie avait complètement distorsionné sa perception de son monde. Because his sickness had distorted, distorted everything about perception of, of his world. Quand nous, nous sommes malades dans notre âme, when we are sick in our soul, nous avons une mauvaise perception de tout. 
We have a wrong perception of everything. Nous avons une mauvaise perception de l'amour de Dieu. We have a wrong perception of the, the love of God. Si tu as été abusé par ton père, if you were abused by your father, comment peux-tu comprendre l'amour du père céleste? How can you understand the father's love? Vous comprenez que quand l'âme a été détruite, you understand that when your soul was destroyed, ben on a une mauvaise perception de tout. We have a wrong perception of everything. Donc Mephibosheth se présente devant David, se lance à terre. So Mephibosheth comes up, goes right in front of David and throws himself on the floor, on the ground. Et David le relève. And David picks him up. Et il ignore son commentaire. Et il ignore ses commentaires. David n'a jamais porté attention aux commentaires que Mephibosheth a fait. David n'a jamais pensé à ce que Mephibosheth a fait devant lui. Ça me fait penser. Ça me fait penser. That makes me think. Combien de fois on dit des choses à Dieu? How many times do we say things to God? Et Dieu dit. And God sort of just ignores it. Non, est-ce que vous pouvez imaginer? Imagine. Les Fibosheth disent je suis un chien mort. Les Fibosheth disent oh, I'm a dead dog. Puis David n'a jamais porté attention à ce commentaire. And David never even understood, never even thought of that kind of comment. Ouais, parce que voici. Ce que David a dit après ce que le commentaire de Mephibosheth. So here's what David said right after Mephibosheth said that. Hey papa, don't be afraid. Je veux te faire du bien. I just want to do something good for you. Donc, je vais te rendre toutes les terres de ton père, de ton grand père Saül. In other words, I'm going to give you all the land that your grandfather Saul had. Et tu vas manger à ma table. And you're going to be eating at my table. Voyez-vous quand on comprend la justice de Dieu de cette façon-là. You see, we need to understand the, with the, the righteousness of God in that way. Des fois, on dit des choses inutiles. Sometimes we say things that are really out of this world for nothing. Quand Dieu, ce qu'il veut faire, c'est qu'on s'assoie à sa table. Amen. That God, all he wants is that we sit at his table. Donc, la première chose que, que David a fait, c'est que, que Dieu fait, c'est restaurer notre âme. So the first thing that God does actually is restore our soul. Deuxième des choses, c'est l'héritage. The second thing that comes up is the inheritance. Et voici ce que Samuel 2, 9, euh, verset 9 et 10 dit. So here's what 2 Samuel 9, 9, 11? 9, 9, 9, 10, 10, 11. Okay, that's right. Yeah, right. Okay. Ça dit, le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » Et tu, tu, tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, tu bats avec 15 fils et 20 serviteurs. So, 2 Samuel 9, 9, 10 says that the king, then King Saul, king, called Saul's servant, Siba. And said to him, "All that belonged to Saul and to all his house, I have given to your master's grandson. You and your sons and your servants shall cultivate the land for him. You shall bring the produce, so that your master's grandson may have food. Nevertheless, Mitzibosha, your master's grandson, shall eat at my table regularly." Now Ziba had fifteen sons and twenty servants. Donc le l'handicapé. So the handicap, hein? Celui qu'on connaissait comme l'handicapé. You know, the perfect that we knew as the handicap. Quand Dieu te fait justice. When God gives righteousness or does give righteousness. Il va te restituer tout ce qui t'appartient. He's going to restore to you all that belongs to on you. On a restitué ses terres. We gave back all his land. Et on lui a donné 25 employés. And on top of that, gave him 25 employees. Imaginez quand Dieu fait justice. Imagine when God does justice. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais le faire vite. J'ai une, une de mes clientes m'a appelé cette semaine. I have, I'm going to open something here. Uh, my, uh, one of my customers called me this week. Et uh, elle m'a dit, uh, uh, j'ai un fonds de pension. Je, je viens d'apprendre que j'ai un fonds de pension. I just learned that I have a pension plan. Je ne sais pas où ce qui est rendu. I don't know where it is. La compagnie ne l'a plus. The company doesn't have it. Et on m'a donné un numéro pour appeler. And I gave, they gave me a number to phone. Et je suis... Et euh, je ne suis pas capable d'avoir la bonne information. Right information. J'ai dit, donne-moi l'information. Donne-moi une autorisation de, de faire des transactions pour toi. Give me a, uh, authorization to do the transaction for you. Et on va voir ce qu'on peut faire. And we'll see what we can do. On s'est rendu compte When we noticed que 
Il y avait 15 000 dollars qui dormaient dans un compte. There was $15,000 that was sleeping in an account somewhere. Et elle le savait pas. And she didn't know. Et elle savait même pas qu'elle avait cotisé à un fonds de pension. And she didn't know that she had given money already to this that pension plan. Et la seule chose qu'il fallait. And the only thing that was needed. C'est de prouver son identité. And to prove that she uh, she was the owner or the ID or her ID. Présenter ça au gouvernement. Present it to the government. Oui. Et le gouvernement a dit ah ben oui c'est elle. Yeah, the government said, yeah, that's her. Voici ton chèque de 15 000 dollars. Here's your 15 000 dollars. Wow. Click. Imaginez. Imagine. Nous, nous marchons comme des, des mendiants. We, we, are, we walk around like uh, people on the street. Asking like beggars. Beggars. Hein? On quête pour tout. We, we beg for everything. Quand Dieu When God sait qu'on est ses enfants. Knows that we are his children. Et il voit notre identité. And he sees our identity. Ah, dis, bah, oui, ça t'appartient, je te donne. Yeah, it belongs to you, so here, we give it to you. Hein? Il y a une restitution de l'héritage de Mephibosheth. There is a restitution for the inheritance of Mr. Bosheth. On lui a tout rendu. We give it all back to him. Maintenant, comprendre la justice de Dieu. Now, to understand the righteousness of God. Il faut comprendre. We need to understand. Certains éléments de la parole. Certain elements of the word of God. Voici ce que Exode 22, 4 dit. Here's what Exodus 22, 4 says. Si ce qu'il a été dérobé, bœuf en noyau, se trouve encore vivant entre les mains de celui qui l'a volé, il fera une restitution au double. If what he stole is actually found alive in his possession, whether an ox or a donkey or a sheep, he shall pay double. La loi disait qu'il y avait le voleur devait restituer au double. So in other words, the law said that the, the, rot, the thief had to give back double. Les proverbes nous disent ceci. Proverbs say this. Si on trouve le voleur, il fera une restitution au septuple et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. But when he is found, he must repay sevenfold and he must give all the substance of his house. Le dernier verset, ça dit ceci. And the last verse is this. Lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera <coughs> la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude et il la restituera en son entier, il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire. Now, Leviticus 6, 4, 5. Then it shall be when his sins and becomes guilty, then he shall restore what he took by robbery or what he got by extortion or by deposit which was uh, uh, entrusted to him or the, law, the last thing which he found or anything about which he swore falsely he will make restitution for it in full and add it one fifth more he shall give it to the one to whom it belongs on the day he presents his guilt offering in other words la loi déjà disait the law specified already at that time que quand victime, that when I was a victim que droit à une restitution. that I was allowed to have a restitution mm -hmm. Et dans notre vie, and in our life quand on comprend que Dieu aime faire justice, when we understand that God loves to do righteousness ce pas quelque chose que tu dois exiger à Dieu. it's not something that you need to uh, force God to do il est, il prend plaisir à sa justice. actually he is happy to do that mm -hmm. Donc, à ce moment-là, il va te restituer. So at that moment, he's going to give it all back to you. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? So far, you see us? You follow us? Yes. Vous mm -hmm. une petite parenthèse vite vite? Okay, we'll start something else again. Mm -hmm. uh, quand Jésus s'est donné comme sacrifice sur la croix. When Jesus gave himself as a sacrifice on the cross. Savez-vous que le type d'offrande qu'il représentait? Do you understand that the offering that he was representing at le, that point? Le mot hébreu. The word, the Hebrew word, parlait d'une offrande. Talked about an offering. Qui était, qui, qui voulait dire. That meant. Euh, payer deux fois. Paid double. Plus 20%. Plus 20%. En d'autres mots, le sacrifice de Jésus. So in other words, Jesus' sacrifice. Qui nous a réconciliés avec Dieu. That he reconciled us with God. C'était pas juste un sacrifice banal. It was not just a. a Simple. A simple uh, sacrifice. It was represented that he, he was paying to God. Le double plus intérêt. Double plus interest. Donc, la justice a été faite. So, 
justice or righteousness was made right there. Donc, le sacrifice était beaucoup plus que un sacrifice simple. Ça yeah. représentait un sacrifice plus intérêt. The sacrifice actually represented a sacrifice plus interest. Dernièrement, je vais finir avec ceci. And I'll finish with this. Une fois qu'il a été restitué dans son héritage, Once he was, uh, given his heritage and restituted back there, il a été restitué dans son identité. He was restituted also in his identity. Mephibosheth était petit-fils du roi Saül. Mephibosheth was the grandchild of Saul. Et oh, il faisait, Samuel. Non, Saül. Saül? Le, le petit-fils. Oh. Petit-fils is a, a grandchild. OK, grandchild. De Saül. Of Saul. Donc, il avait une lignée royale. So actually, he had a lineage, a royal lineage. Mm. Mais à cause de son handicap, But because of his handicap, il ne pouvait pas travailler. He couldn't work. Il n'y avait pas de terre. He didn't have any lands. Pas de contacts. No contacts. Pas de relation. No relationships. Pas de famille. No family. Et voici comment finit son histoire. And here how his story ends. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme quoi? Comme quoi? In other words, Mephibosheth ate at David's table like a son of the king. Nous sommes des enfants du roi. We are children of the king. Et une des choses, la première chose que Dieu veut faire. And the first thing that God wants us to do, wants to do for C'est guérir notre âme. Is to heal our soul. Nos blessures et de nos traumatismes. From our uh, wounds and our tra- traumatisms. Yeah, traumas. Il, il veut restaurer notre héritage. He wants to give us back our inheritance. Et ne, nous donner notre pr- notre véritable identité. And to give us our real identity, our identity. La religion a dit. Religion said. Tu es, tu vas à l'église. You go to church. Tu es un religieux. You are religious. Tu es membre d'une assemblée. You belong to an assembly. Hein? Euh, et toutes sortes de, de clichés. And you got all these uh, little cliches. Que la religion dit. That's what religion says. Ce que la Bible dit. But what the Bible says. Ce que Dieu dit. What God says. C'est que je suis un enfant du roi. Uh, we are a child of the king. Hein? La, la tradition a dit. Tradition says. Que je suis un misérable. I am miserable. Que Pauvre, c'est l'équivalent d'être spirituel. So, to be poor is to equal spiritually. La Bible dit But the Bible says que j'ai droit à, mon, à la restitution de mon héritage. I am allowed to have restitution for Sur my la terre et dans le futur. On earth and in heaven. Vous voyez la différence? You see the difference? Je ne veux pas voir la Bible en fonction de ce que la tradition dit. I don't want to see the Bible as the way the, the tradition sees it. Ou comme la théologie traditionnelle or, le dit. Or even like traditional theology will see it. Je veux le voir par ce qui est écrit. I want to see it the way it is. Dans written. son essence. In its essence. Je suis plus qu'un religieux qui va à l'église le dimanche. I'm more than a religious person that goes to church every Sunday. Je suis un enfant du roi. I am a child of the king. Avec autorité spirituelle. With a, the spiritual authority. Et représentant d'un gouvernement céleste. And represent, representative of a government, spiritual government on earth. Est-ce qu'on peut se lever? Can we stand up? sujet qu'on a touché ce matin. I know that's a big subject that we touched this morning. Mais c'est justement pour qu'on puisse changer, transformer notre façon de voir. But it's to change our way of thinking. Ce que la Bible dit. To see the, what the way the Bible says things. D'accord? Yes. Combien ont besoin de la justice de Dieu dans leur vie? How many here really need the righteousness of God in their life? Que vous avez été right victime now? de quelque chose dans votre vie. That you have been victim of something in your life right now. Aujourd'hui, on va prier. Today we're going to pray. Et on va, on, on va prier de cette façon. And we're going to pray this way. En prenant conscience. And we're going to take conscious. Que Dieu veut nous restituer. That God wants to restore us. Et il prend plaisir à nous restituer. And he takes pleasure in restoring. Ce que l'ennemi nous a volé. What the enemy stole from us. Ça peut être rendu à deux fois et à sept fois plus. They can give it back double or even sevenfold. Et plus intérêt. Plus interest. Parce que Dieu l'a établi dans sa parole Because comme ça. God has established that in his word. Pas la religion l'a établi comme ça. Religion didn't establish that. C'est la Bible qui l'a établi comme But ça. But the Bible established that way. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Yes. Donc, je vais prier, après je vais laisser Pasteur Aurel prier. So pray Notre Dieu, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi et nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous voyons que tu veux, tu prends plaisir dans ta justice et tu prends plaisir à restaurer tes enfants et tu prends plaisir à restituer tes enfants. Aujourd'hui, j'élève ma voix en faveur de tous ceux qui sont ici présents et je m'inclus moi-même, j'inclus ma famille aussi. Nous avons été victimes d'injustices, qu'elles soient sociales, financières, relationnelles. Seigneur, un abus ou quelque chose qu'on ait pu vivre. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu restaures notre âme et que tu puisses restituer ce qui nous a été volé, Seigneur sur le plan physique, matériel, émotionnel, spirituel. Nous, Seigneur, nous, nous plaidons ta parole. Il est écrit que tu vas nous restaurer et restituer ces fois ce qui nous a été enlevé. Aujourd'hui, aujourd je prie pour ceux qui sont ici, Seigneur, qu'ils soient restitués à sept fois ce qu'ils ont été volés, Seigneur. Car tu prends plaisir à restaurer tes enfants. Seigneur, nous croyons que nous allons voir le fruit de cette prière dans les jours à venir. Et nous te remercions parce que ta parole est oui et Amen. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Heavenly Father, Father, we thank you for your word this morning. We thank you for the subject, Lord God, because the subject is us. Father God, we are the children. We are the ones, Lord God, that are victims. Father, I lift up every victim that is here this morning. Yes, Lord. And Lord God, right now, Father, we thank you. We thank you according to your word, because your word declares that you give back the inheritance. Yes, Lord. Sevenfold. And Father God, Lord, that you would be given back with interest. Yes, Lord. So, Father, right now, this very minute, yes, Satan, we command you in the name of Jesus. to release yes. all that you have stolen from Amen. us. Amen. We command you to bring it back. Yes. Father, we ask you that you dispatch the angels to go get it and to bring it forward. In the name of Jesus. Bring it back to us, oh God. Bring it back to every victim right oh. now. Everyone that has lost family, that has lost possessions, that has lost, Lord, that has lost their, their soul, Father God. Father God, that has lost their ways. Lord, we ask you to bring it back this morning. Father, we release it this morning. We release your word. We release the, the spoken word this morning. We declare, we declare in the name of Jesus, all that is stolen be brought back. We declare it today, we receive it, and Father, we say thank you. Thank you this morning, for it is already done. Lord, we thank you, and Father, we give you all the We will be careful to give you all the glory for everything that is given back to us. Father, we thank you. We thank you. And in Jesus' name, we release it now. Amen. Amen and amen.